E hoje, pessoal, o perfume é para quem gosta de notas amadeiradas e aquele toque de bebida alcoólica na perfumaria. Oi pessoal, tudo bem? Para você que é a primeira vez aqui com a gente, se inscreve no canal, já deixa aquele like. Para você que já é inscrito, dá aquele like de confiança, que você sabe que vai ter material legal aqui pra gente. Bom pessoal, hoje a gente vai falar de um perfume super bombástico, super elegante, viril, que é o Malbec Absoluto. Mas para falar do Malbec Absoluto, a gente tem que mencionar rapidamente o Malbec tradicional que começou toda essa jornada. Lançado em 2005, ele tem uma ideia totalmente diferente dentro da perfumaria, que são notas de uvas variadas, de vinho, principalmente nascido da Argentina. A ideia dele veio de uma região da Argentina, inspirado no o Malbec tradicional, foi criado com essa ideia. E ele traz também, além de trazer a uva e essas notas de vinho que não existem, existiam no Brasil e muitas também não existiam fora do Brasil, é, ele traz também álcool vínico. É o álcool que ele é descansado na, em barris de carvalho, em barris de vinho. Então ele já traz esse cheiro diferenciado de vinho que leva toda a linha Malbec para frente. Em 2005, criado por Napoleão Bastos, é, ele vem trazendo essas ideias de Malbec e evoluindo esse perfume durante os tempos. O Malbec Absoluto ele nasceu em 2013 como uma linha provisória, uma linha temporária, só que ele caiu no gosto da galera, o pessoal gostou, e ele voltou novamente depois como linha permanente do nosso catálogo. Aleluia, Boticário! Já na saída desse perfume, você tem um blast de notas, uma confusão de notas. Eu acho que eu não lembro de ter visto um perfume com tanta nota de saída dentro da perfumaria. Por isso ele é tanto ame ou odeie, porque ele vem uma explosão tão grande, tantas informações, que muitas vezes as pessoas não gostam, porque ali você tem cítricos, apimentados, amadeirados, resinosos, todos esses tipos de sensações ao mesmo tempo. Então, para quem não está acostumado com perfumaria, pode ter uma resistência a essa saída, mas quem gosta, cara, é bem interessante. Ele sai com limão do Tahiti, cassis ou groselha, folhas de violeta, bergamota, limão vermelho, verdadeiro, siciliano, tangerina, cardamomo, pimenta preta, cedro e olíbano. Só para você ter uma ideia, quanta coisa tem. Eu sinto principalmente, eu sinto um blast cítrico vindo já com as madeiras, que já vem do início, eu já sinto aqui cedro, já vem um pouquinho do patchouli, que ele vai ganhar vida depois, e vem também cassis, eu sinto muito a nota de cassis já nessa nota. Da parte frutada é o cassis que grita mais no meu nariz. Junto com o olíbano e o âmbar. Porque o perfume já sai resinoso, já sai macio, ele já vem as pimentas também, a pimenta já fica bem ardidinha no teu nariz, vem uma refrescância do cítrico. Então você tem todas essas sensações ao mesmo tempo. Isso vira uma confusão, mas fica uma delícia ao mesmo tempo. Já na fase de meio do perfume, o patchouli ganha seu destaque, porque é daí que você começa a sentir aquele cheiro maravilhoso do patchouli, aquela coisa meio verde, aquela coisa amadeirada, que também continua com cedro, mas aí o cítrico ó, já foi embora no primeiro momento. Você começa a ser substituído pelas notas de frutas secas. Você tem um frutado, mas é um frutado diferente, não é um frutado suculento. É um frutado bem resinoso, bem seco, que junto com a nota licorosa que acompanha esse perfume, ele começa já a ficar bem mais fechado, bem mais misterioso. Então você tem o vinho, aquele toque de vinho muito interessante dessas uvas, que são características do Malbec, só que de forma mais alcoólica, licorosa, com as frutas secas e o patchouli que ganha sua presença e tem um destaque maior que tudo nesse momento. Acompanhado pelo couro, que está sempre presente, mas como eu falei, para mim é um couro disfarçado, é um couro que está ali amaciado, parece que foi temperado por todas essas notas e ele fica misterioso, fica maduro, entra em todo aquele quesito é, de um cara já 
bem sucedido, um cara já maduro, que já tomou suas pancadas da vida, já teve suas vitórias e hoje ele já está num status mais de maturidade. Ele, conf... ele, ele, ele atrai as pessoas pelo seu conhecimento, pelo que ele já viveu. Esse, para mim, marca muito bem o cara que o gosta do Malbec absoluto. Já na fase final desse perfume, ele perde o apimentado, o âmbar continua bem vivo, junto ali com o patchouli que perde um pouco de força também, e ele fica muito aquela nota de vinho junto com o âmbar, e um pouquinho de fruta só, bem amadeiradinho, suave. É, fica bem mais confortável. Então são três etapas bem distintas desse perfume. Isso que eu gosto no perfume, é essa variação, esses três momentos que você se encontra com ele dentro de, sei lá, de 6, 7, 8 horas, que é o que dura esse perfume daí para mais. Falando em projeção e fixação, nota mil para esse perfume. Você tem uma projeção, na minha pele chegou a durar 4 horas, eu encontrei com uma pessoa 4 horas depois que eu apliquei, estava uma leve distância e ele perguntou, nossa, que perfume maravilhoso você está usando. Isso é a projeção do Malbec absoluto. 4 horas, muito bombástico. E a fixação também é, durou de 10 a 12 horas na minha pele. Então, ó, para quem gosta de perfume bombástico, é isso aqui. Só que não é um perfume para você dar blind, não é um perfume para você comprar no escuro. Vá numa loja, teste, leve um decan, porque ele tem essa saída complexa, tem essa saída misturada, essa mistureba de coisas que pode ser que você não goste, tá? Perfume é resinoso, um perfume sensual, um perfume maduro, másculo é, e misterioso. Então, para mim, é o melhor Malbec de toda a linha. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para a gente saber o que vocês estão gostando, que tipo de vídeo mais vocês se identificam, tá? Um grande beijo, um abraço a todos e tchau, tchau!